நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க இந்த நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னா பக்கத்தில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்க அப்லோட் பண்ணும்போது நீங்க அந்த வீடியோட ஒரு இன்டிமேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புத ரேசு டிவியோட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸை நீங்க உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை ஃபோன் மூலியமா நீங்க அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்க அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்ல நீங்க ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிடாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்க உங்களோட சார்பில் நீங்க ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போவீங்க தேங்க்யூ மறக்காம இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க உங்களால முடிஞ்ச காணிக்கிய நீங்க தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புத ரேசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ எங்கள் அன்பு தெய்வமே அடியோரையா கொண்டு நடத்துமே ஆவியான எங்கள் அன்பு தெய்வமே அடியோரையா கொண்டு நடத்துமே ஆட்கொண்டு எங்களை அனலாக்கும் ஆட்கொண்டு எங்களை அனலாக்கும் அன்பினால் என்று அலங்கரியும் அன்பினால் என்று அலங்கரியும் ஆவியான எங்கள் அன்பு தெய்வமே அடியோரை ஆட்கொண்டு நடத்துமே வல்லமையாட்களும் <laughs> இறைச்செய்தியாக கடன் கொடுப்பாய் கடன் வாங்க மாட்டாய் என்கிற தலைப்பிலே பேசவிருக்கிறேன் பிரிமான இளையோரே படிப்பிற்காக கடன் வாங்கி படித்து முடித்து விட்டு கடனை திருப்ப செலுத்த முடியாமல் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களா ஏராளம் கடன் வாங்கி கல்யாணத்தை டாம் டூம் என்று நடத்தி முடித்து விட்டு வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த முடியாமல் வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களா வட்டிக்கு கடன் வாங்கி தொழில் ஆரம்பித்து தொழிலே நஷ்டப்பட்டு வேதனைப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறீர்களா பிரியமானவர்களே வாங்கிய கடனை திருப்பி செலுத்த முடியலையே எங்கேயாவது ஓடியெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களா இல்லை உயிரை மாய்த்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்து கொண்டு இருக்கிறீர்களா இல்லை கூடா பழக்கத்துக்கு அடிமைப்பட்டு போய்விட்டீர்களா இல்லை மன அழுத்தத்திற்கும் நோய்க்கும் அடிமைப்பட்டு கிடக்கிறீர்களா வேதனையின் உச்ச கட்டத்தில் இருக்கிற மக்களே வாங்கிய கடனை திருப்பி கொடுக்க முடியவில்லையே என்று வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிற மக்களே ஆண்டவர் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறார் என்று வாசிக்க கேட்போம் இணை சட்டம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு வசனங்களை வாசிங்க 
நான் இன்று உனக்கு கட்டளையிடும் எல்லா கட்டளைகளையும் கடைபிடிப்பதில் கருத்தாயிருந்து உன் கடவுளாகிய ஆண்டவரின் குரலுக்கு செவி கொடு அப்பொழுது உன் கடவுளாகி ஆண்டவர் உனக்கு தந்த வாக்குறுதியின்படி உனக்கு ஆசி வழங்குவார் நீ பல இனத்தாருக்கும் கடன் கொடுப்பாய் நீயோ கடன் வாங்க மாட்டாய் நீ பல இனத்தாரையும் ஆளுவாய் உன்னையோ எவனும் ஆள மாட்டான் கட்டளைகளை கடைபிடித்து கடவுளின் குரலுக்கு நீங்கள் செவி கொடுத்தால் நீங்கள் கடன் வாங்க மாட்டீர்கள் கடன் கொடுப்பீர்கள் யாக்கோப்பின் மகன் யோசேப்பு பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து வந்தார் கட்டளைகளை கடைபிடித்து வந்தார் கடவுளுடைய குரலுக்கு செவி கொடுத்து வந்தார் ஆண்டவர் அவரை நிறைவாக ஆசீர்வதித்தார் ஞானத்தினாலும் அறிவினாலும் நிரப்பினார் கனவு காணும் ஆற்றலினாலும் கனவுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிற ஆற்றலினாலும் அவரை நிரப்பியிருந்தார் தொடக்க நூல் நாற்பத்தி ஒன்னாவது அதிகாரம் பதினைந்திலிருந்து நாற்பத்தி ஐந்து வரை உள்ள வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் எகிப்து நாட்டை ஆண்ட பாரவோன் ராஜாவுக்கு இரண்டு கனவுகள் வந்தன அந்த கனவுகளை அந்த நாட்டில் இருந்த எல்லா மந்திரவாதிகளிலும் ஞானிகளிலும் இந்த கனவுகளை சொன்னார் ஆனால் ஒருவராலும் அந்த கனவுகளுக்கு விளக்கம் சொல்ல முடியவில்லை இறுதியாக யோசேப்பு அழைக்கப்பட்டார் இந்த யோசேப்பிடம் இந்த கனவுகளை அந்த பாரவன் ராஜா சொன்னார் அது என்ன அந்த கனவுகள் இந்த ராஜா நயல் நதிக்கரையிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஏழு கொளுத்த பசுக்கள் நயல் நதியிலிருந்து கரையில் ஏறி கோரைகளுக்குள்ளே மேய்ந்து கொண்டிருக்கின்றன அப்பொழுது அதே நேரத்திலே ஏழு மெளிந்த பசுக்கள் நயில் நதியிலிருந்து கரை ஏறி மேய்ந்து கொண்டிருந்த அந்த கொளுத்த பசுக்களை விழுங்கி விட்டன விழுங்கிய பிறகும் அந்த ஏழு மெளிந்த பசுக்களும் அப்படியே மெளிவாக காணப்பட்டன இது முதல் கனவு இரண்டாவது ஒரு கனவை கண்டார் ஒரே தாளில் நன்றாக செழுமையாக விளைந்த ஏழு கதிர்களை காண்கின்றார் அதே நேரத்தில் இன்னொரு கனவு ஏழு கதிர்கள் மெளிந்து சாவியா இருக்க கதிர்கள் இந்த கொளுத்து செழுமையா இருக்க கதிர்களை விழுங்கி விட்டன விழுங்கிய பிறகும் அந்த ஏழு மெலிந்த கருகி போன கதிர்கள் அப்படியே சாவியாகவே இருந்தன என்று இந்த கனவுகளை கண்டதாக அந்த ராஜா யோசேப்பிடம் சொல்கிறார் ஞானத்தினாலும் அறிவினாலும் கனவுகளுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிற ஆற்றலினாலும் நிரப்பப்பட்ட இந்த மகன் தெளிவாக விளக்கம் சொல்கிறார் ராஜாவே நீ கண்ட கனவுக்கு இதுதான் விளக்கம் என்ன அந்த விளக்கம் ஏழு கொளுத்த பசுக்களும் ஏழு செழுமையான கதிர்களும் ஏழு செழுமையான ஆண்டுகளை குறிக்கும் ஏழு மெலிந்த பசுக்களும் ஏழு சாவியான கதிர்களும் ஏழு பஞ்சமான ஆண்டுகளை குறிக்கும் என்று சொல்கிறார் அப்போ நீர் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த ஏழு ஆண்டுகளிலே விளைய போயிற எல்லா விளைச்சல்களையும் சேர்த்து வைத்திருந்து இந்த ஏழு ஆண்டுகளிலே வரப்போகிற பஞ்சத்தை நீ சந்திக்க வேண்டும் அதற்கு திறமையான ஆட்களை கண்டுபிடித்து நீ இதை செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் உமக்கு வலியுறுத்துகிறார் இதுதான் உன் கடவுளுடைய விளக்கம் என்று சொல்கிறார் ராஜாவுக்கு மிகுந்த சந்தோஷம் ராஜா என்ன சொல்றாரு யோசைப்பை பார்த்து உன்னை விட அறிவாளி உன்னை விட ஞானி இந்த நாட்டிலே நான் எங்கே போய் கண்டுபிடிக்கிறது ஆகவே நீ ஏன் இந்த நாட்டின் ஆளுநனாக இருந்து இந்த நாட்டின் தேவைகளை எல்லாம் நீயே சந்திக்க வேண்டும் என்று சொல்லி யோசிப்பை நாட்டின் ஆளுநனாக அதிகாரத்தை கொடுக்கிறார் பிரேசலார் ஹலோயா ஹலோயா வசனம் என்ன சொல்லுது ஆண்டருடைய கட்டளைக்கு நீ கீழ்படிந்து அவருடைய குரலுக்கு நீ செவி கொடுத்தால் நீ கடன் கொடுப்பாய் கடன் வாங்க மாட்டாய் நீ பிற இனத்தாரை ஆளுவாய் ஒரு தனம் உனை ஆள முடியாது இந்த வசனம் யோசிப்புல நிறைவேறுச்சா நிறைவேறலையாங்க இது நம்மிலே நிறைவேறுமா நிறைவேறாத நிறைவேறும் நீங்கள் இதை விசுவசித்தால் கட்டளைகளை கடைபிடித்து ஆண்டருடைய வசனத்தின்படி நீங்கள் நடந்தீர்கள் என்றால் நிச்சயம் நிச்சயமாக நீங்க யாருக்கிட்ட போய் கையேந்த வேண்டிய தேவையே இருக்காதுங்க அக்கா பத்து ரூபா கொடு நான் மார்க்கெட் வரைக்கும் போயிட்டு வர்றேன் ஐயா நூறு ரூபா இருந்தா கொடுங்க பிள்ளைய ஆஸ்பத்திரி கொண்டுட்டு போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று கடன் கேட்க வேண்டிய பிரச்சனையே சூழ்நிலையே உங்களுக்கு வராது நீங்க செய்து பாருங்க ஆண்டருடைய வாக்கு பொய்க்காதுங்க அதை நீங்க வாழ்ந்து காட்டினால் வாழ்ந்தா நிச்சயமாக ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு கடந்து வரும் எனக்கு ஒரு விவசாயியே தெரியும் 
நல்ல மனிதர் கட்டளைகளை கடைபிடிப்பவர் காலையிலும் மாலையிலும் அந்த வீட்டில் துதிக்கிற சத்தம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் செபிக்கிற பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு ரெண்டு ஏக்கர் நிலம் இருந்தது ஒரு கிணறு இருந்தது எப்போ அந்த நிலத்தில் விவசாயம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் கோடை காலத்தில் சுத்த கிராமத்தில் இருக்க கிணறுகள் எல்லாம் காய்ந்து போய்விடும் ஊர் தலைவர்கள் என்று சொல்கிறவர்களும் உயர்ந்த ஜாதி என்று சொல்கிறவர்களும் இந்த கிணத்தில் இருந்து தான் தண்ணீர் குடிப்பார்கள் இவர் தாராள மனசு உள்ளவர் வருகிற எல்லா நபருக்கும் வாரி 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 கொடுப்பார் கடன் கொடுப்பார் உயர்ந்த ஜாதியாருக்கும் கொடுப்பார் ஏழைகளுக்கும் அனாதைகளுக்கும் அகதிகளுக்கும் தன்னிடம் வந்த எல்லோருக்கும் அவர் கொடுப்பார் அப்பொழுது ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து எனக்கிட்ட சொன்னாங்க ஏமா இந்த ஆள் ஏதாவது மந்திரம் வச்சிருக்கிறாரோ என்னமோ தெரியலையே எல்லா கிணறும் காஞ்சி போது இந்த ஆளுடைய கிணறு மட்டும் காயாமல் இருக்குதே இது காரணம் என்னன்னு சொல்லுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் சொன்னேன் ஆமாம் மந்திரம் தான் வச்சிருக்கார் அந்த மந்திரத்தை உனக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் அதை நீ செய்வாயா என்று கேட்டேன் அவங்க செய்வேன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க சொன்னார் இதே மந்திரத்தை தான் சொல்லி கொடுத்தேன் என்ன மந்திரம் நீ கட்டளைகளை கடைப்பிடி ஆண்டவருடைய குரலுக்கு செவி கொடு அப்பொழுது உன் கிணறு வற்றாது உன் தானியம் உன் பானையில குறையவே குறையாது என்று சொல்லி கொடுத்தேன் இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மக்களே உங்களுடைய நிலம் நன்றாக விளைய வேண்டும் எப்பொழுதும் பலருக்கும் வாரி 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 கொடுக்க வேண்டும் கடன் கொடுக்க வேண்டும் கடன் வாங்கக்கூடாது என்று நீங்கள் நினைத்தீர்கள் என்றால் ஆண்டவருடைய வாக்கு திட்டத்தை கையில் எடுத்து நீங்கள் கட்டளைகளை கடைபிடியுங்கள் அப்பொழுது ஆசீர்வாதம் கடந்து வரும் சீராக கேட்டாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் உன்னிலும் வலியோருக்கு கடன் கொடாதே கொடுத்தால் அதை இழந்து விட்டதாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் நல்லா புரிஞ்சிச்சா உங்களை விட வலிமையா யார் இருக்கிறாங்களோ கடன் கொடுக்காதீங்க கொடுத்தாக்கும் அதை மறந்துருங்க கொடுத்தேன் திரும்பி வரும் கொடுத்தேன் திரும்பி வரும் எப்ப கொடுப்பாங்க எப்ப கொடுப்பாங்க எப்ப கொடு நினைக்கவே நினைக்காத ஏதோ காணாமல் போன பொருள் போல தூக்கி போட்டுரு அதை நீங்க போய் கேட்டீங்கனாக்க என்ன சொல்லுவாங்க சந்தோஷமா அக்கா வாங்க இருந்தாங்க கொடுத்தீங்க இங்கே எடுத்துட்டு போங்க சொல்லி கொடுப்பாங்களா உடனே அங்கே பகை உண்டாகும் சண்டை வந்துடும் எரிச்சல் போடுவாங்க தர்ற என்ன ஓடியா போயிடுறேன் கொடுத்து அங்கே வீடு வந்து சேர்க்க பின்னாலே வரியே கொடுத்தத கொடு கொடுத்த காசை கொடு கொடுத்த காசை கொடு என்று திரும்பி வர ஏன் மனுஷியா நீ ஏன் மனுஷனா போ தர்றேன் என்று சொல்வார்கள் உறவு முறிந்து போய்விடும் அதிகாரம் நான்கு ஐந்து வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் பிரியமானவர்களே உங்கள்ட்ட ஒரு கடன் கேட்க வந்தாங்கனாக்கும் நீங்க கடன் கொடுக்கறது வரைக்கும் உங்க கைய முத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க கடவுளுக்கு அடுத்த நிலையில அக்கா நீங்க தான் எனக்கு எனக்கு அப்பா இருந்து என்ன புண்ணியம் அம்மா இருந்து என்ன புண்ணியம் சகோதர சகோதரிகள் இருந்து என்ன புண்ணியம் நீங்க தான் எனக்கு எல்லாமே என்று சொல்லி அந்த காசை எடுத்து கொடுக்கறது வரைக்கும் என்ன செய்வாங்களாம் கடன் கொடுக்குற அந்த கைய முத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்களாம் கடன் வாங்கினதும் இந்த வாங்கின கடன் கண்டெடுத்த பொருளை போல நினைச்சுக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போயிடுவாங்களாம் திரும்பி கொஞ்சம் நாள் சென்ற பிறகு கடனை திருப்பி கேட்க போனா என்ன நடக்கும் உங்க மேல இல்லாதது ஒல்லாததெல்லாம் சொல்லி உங்க பேரை நாசப்படுத்திடுவாங்க அதுக்குதான் வசனம் என்ன சொல்லுது சிராக் ஞானியார் நல்லா சொல்றாரு உன்னை விட வசதியா இருக்கிறவனுக்கு கடன் கொடுக்காத கொடுத்தீனா கேட்காத கேட்டினா உன் பேர் கந்தர ஓலமாயிரும் ஒரு முறை ஒரு சகோதரி என்கிட்ட வந்தாங்க வந்து கண்ணீரோட வந்தாங்க வந்து என்னம்மான்னு கேட்டேன் சிஸ்டர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இல்லை எங்கள் பக்கத்து வீட்டுக்கார அக்கா மாதம் இருபதாயிரம் ரூபா சம்பளம் வாங்குறாங்க அவங்க ஒரு நாள் சாயங்காலம் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து அர்ஜெண்டாக எங்கள் வீட்டிலேருந்து ஃபோன் வந்திருக்கு அவங்க அம்மா வீட்டிலேருந்து ஃபோன் வந்திருக்கு நான் உடனே புறப்பட்டு போகணும் ஆகவே உனக்கிட்ட பணம் இருந்தால் கூடு நான் வந்ததும் ஏடிஎம்மில் எடுத்து கொடுத்துட்றேன் என்று சொல்லி கேட்டாங்க எனக்கிட்ட மூவாயிரம் ரூபா இருந்தது அந்த அம்மா ஏழை கூலி வேலைக்கு போகிறவங்க நான் அப்போவே சொன்னேன் அந்த அக்காட்ட அக்கா மூவாயிரம் ரூபா தான் இருக்குது இது என் பிள்ளையினுடைய படிப்புக்காக நான் சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன் திடீர்னு ஒரு தேவையினாக நான் இதை கொடுக்க வேண்டியது வே வரும் ஆகவே எனக்கு நீ வந்ததும் தந்துடணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தேன் வாங்கிட்டு போனாங்க வாங்கிட்டு போனவங்க மாதங்கள் மூணு ஆயிடுச்சு அவங்க திரும்பி தரவே இல்லை 
சரி என்ன ஆனாலும் சரி நமக்கு பணம் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வீட்டில் போய் அக்கா வாங்கின கடனை கொடுங்கக்கா என் பிள்ளைக்கு செலவு செய்ய வேண்டியது இருக்குது என்று சொன்னதுமே கடா முடானு திட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பிச்சைக்காரன் நாயே உன் வாழ்க்கையில் நீ காசை பார்த்துருக்கிறியா நீ காசையே பார்க்காததுனால தான் ஏன் வீட்டு வாசல் ஏறி வந்து கொடுன்னு சொல்லி கேட்குறேன் உன்னை போலையா நான் பிச்சைக்காரியாக இருக்கிறேன் நான் மாதம் மாதம் இருபதாயிரம் ரூபா ரொக்கமாக வாங்கிட்டு இருக்கிறேன் டி அப்படிலாம் சொல்லி திட்டுனாங்க அது திட்டுனாலும் பரவாயில்ல சிஸ்டர் ஆனால் ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அது என்னால் தாங்கவே முடியலை அப்படின்னு சொன்னா என்ன அந்த வார்த்தை தெரியுமா நீ உழைச்சாடி அந்த காசை சம்பாதிச்ச தவறான வழியில் போய் சம்பாதிச்ச காசு தானடி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க அது எனக்கு இருதயத்தை உடைக்கிறது மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதறி எழுதாங்க பிரைஸ்லா இதுக்காக தான் தேவ வசனமே என்ன சொல்லுது நீ இல்லாதவனுக்கு கொடு அவன் உன்னை ஆசீர்வதிப்பான் இருக்கிறவனுக்கு நீ கொடுத்தே நாக்கம் அவன் உன் பேரையை நாசப்படுத்திடுவான் இன்னொரு காரியத்தை உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன் பிரியமானவர்களே உங்களை விட வசதியில இருக்கிறவங்க யாராவது உங்களை விருந்துக்கு கூப்பிட்டாக்கும் போகவே போகாதீங்க உங்களை அவங்க அவமானப்படுத்திடுவாங்க நான் வேதியா இருக்கீங்க விருந்து கூப்பிட்டா போகாம இருக்கிறது எப்படி அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அவமானப்படுத்தி அனுப்பிடுவாங்க அதை நீங்க ஜாக்கிரதையா யோசிச்சு பார்க்கணும் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறுல இருந்து முப்பத்தி எட்டு வரை உள்ள வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் பரிசையன் ஒருவன் உயர்ந்தவன் என்று கருதப்பட்ட பரிசையன் ஒருவன் சாதாரண தச்சன் மகன் தானே என்று சொல்லப்படுகிற நாசிரேத்தூர் இயேசு கிறிஸ்துவை விருந்து கலைச்சிருந்தான் அப்போ யூதர்களுடைய முறைப்படி என்ன செய்யணும் தெரியுமா ஒருத்தர் விருந்தினராக உங்க வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாங்கனாக்கும் அவங்க கால் கழுவுறதுக்கு தண்ணி கொடுக்கணும் தலையில பூசிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் கொடுக்கணும் முத்தம் கொடுக்கணும் இவைகளில் எதையுமே இந்த பரிசேயன் இயேசுக்கு செய்யவில்லை யூத முறைப்படி வெல்கம் கொடுக்கல அங்கே இயேசு பந்தியில் இருக்கிறார் அவர் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது மரிய மதலை நாள் பாவியான ஒரு பெண் கடந்து வர்றா கடந்து வந்து என்ன செய்கிறா அவடைய கால்களில் கண்ணீர் வடித்து தன்னுடைய கூந்தலால் தொடச்சி பரிமள தைலம் பூசி முத்தம் கொடுக்குறா இந்த பந்தியில் அமர்ந்திருக்கிறவன் யார் இந்த பரிசையன் இந்த பரிசையன் இயேசுவை குற்றப்படுத்துகிறான் குற்றப்படுத்தி பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இயேசு அதை கண்டார் அவனுடைய உள்ளத்தை பார்த்துட்டார் உள்ளத்தை பார்த்துட்டு அருமையான ஒரு நிகழ்வை சொல்கிறார் அதை வாசிங்க பார்க்கலாம் லூக்கா ஏழு நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தி ஏழு வர உள்ள வசனங்கள் ஏசு சீமோனை பார்த்து சீமோனே நான் உமக்கு ஒன்று சொல்ல வேண்டும் என்றார் அதற்கு அவர் போதகரே சொல்லும் என்றார் அப்பொழுது அவர் கடன் கொடுப்பவர் ஒருவரிடம் ஒருவர் ஐநூறு தினாரியமும் மற்றவர் ஐம்பது தினாரியமுமாக இருவர் கடன்பட்டிருந்தனர் கடனை தீர்க்க அவர்களால் முடியாமற் போகவே இருவர் கடனையும் அவர் தள்ளுபடி செய்து விட்டார் இவர்களுள் யார் அவரிடம் மிகுந்த அன்பு செலுத்துவார் என்று கேட்டார் சீமான் மறுமொழியாக அதிக கடனை யாருக்கு தள்ளுபடி செய்தாரோ அவரே என நினைக்கிறேன் என்றார் இயேசு அவரிடம் நீ சொன்னது சரியே என்றார் பின்பு அப்பெண்ணின் பக்கம் அவர் திரும்பி சீமோனிடம் இவரை பார்த்தீரா நான் உம்முடைய வீட்டிற்குள் வந்தபோது நீர் என் காலடிகளை கழுவ தண்ணீர் தரவில்லை இவரோ தம் கண்ணீரால் என் காலடிகளை நனைத்து அவற்றை தமது கூந்தலால் துடைத்தார் நீர் எனக்கு முத்தம் கொடுக்கவில்லை இவரோ நான் உள்ளே வந்தது முதல் என் காலடிகளை ஓயாமல் முத்தமிட்டு கொண்டே இருக்கிறார் நீர் எனது தலையில் எண்ணெய் பூசவில்லை இவரோ என் காலடிகளில் நறுமண தைலம் பூசினார் ஆகவே நான் உமக்கு சொல்கிறேன் இவர் செய்த பல பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன ஏனெனில் இவர் மிகுதியாக அன்பு கூர்ந்தார் குறைவாக மன்னிப்பு பெறுவோர் குறைவாக அன்பு செலுத்துவோர் ஆவார் என்றார் ஆண்டவர் இந்த பெண்ணினுடைய ஏராளமான பாவத்தை மன்னித்திருந்தார் அந்த பெண்ணில் இருந்த ஏழு பேய்களையும் ஆண்டவர் ஓட்டியிருந்தார் இந்த பரிசையன் யார் தெரியுமா இவன் ஒரு நாளில் குஷ்டரோகியா இருந்தவன் இந்த குஷ்டரோகியையும் ஆண்டவர் சுகப்படுத்தி இருந்தார் இந்த குஷ்டரோகியான இந்த பரிசையன் வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லக்கூடியனாக இருக்க ஆண்டவரை உதாசீனப்படுத்தினான் இருதயத்திலே குற்றப்படுத்தினான் இதை கேட்கும் பொழுது நமக்கு கோபம் வரலாம் எப்படி ஒரு நன்றி கட்ட ஜென்மம் 
அவன் வாழ்நாள் முழுவதும் நன்றி செலுத்த வேண்டியவனாக இருக்க இப்படி நன்றி கட்டவனாக வாழ்ந்து விட்டானே நன்றி கட்டவனாக ஆண்டவர்கிட்ட நடந்து கொண்டானே எப்படி நீங்க நிலைக்கலாம் ஆக பிரியமானவர்களே இந்த பரிசேன விட மோசமாகத்தானே நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறோம் இந்த பரிசேனுடைய நோயை தாண்டவர் குணப்படுத்தினார் ஆனால் நம்முடைய பாவத்தை ஆண்டவர் பண்ணித்தார் நமக்காக இரத்தம் சிந்தி பாடுகள் பட்டு சிலுவையில மறைத்து இருக்கிறார் நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக இருக்கிறோமா நாம் நன்றி கடன் செலுத்துகிறோமா பிரியமானவர்களே நாம் சாத்தானுக்கு அடிமைப்பட்டு கிடந்தோம் கடனாளியாக கிடந்தோம் மண்ணோடு மண்ணாக கிடந்தோம் ஆண்டவர் நம்மளை எழுப்பி நிறுத்தி இருக்கிறார் அவரை பற்றி கொள்வதற்கு பதிலாக வாழ்நாள் முழுவதும் அவர் அண்டையில் இருப்பதற்கு பதிலாக சிலை வழிபாடு செய்வதில்லையா வேற்று தெய்வ வழிபாடு செய்வதில்லையா அங்குமிங்குமாக ஓடுவது இல்லையா சாத்தானை வழிபடுவது இல்லையா அதே நேரத்தில் மந்திரவாதிகள்கிட்ட போகிறது கிடையாதா குடிப்பழக்கத்திற்கும் விபச்சாரத்திற்கும் போதை வஸ்துக்களுக்கும் அடிமைப்பட்டு கிடப்பது இல்லையா சிந்தித்து பாருங்க நம்ம இயேசுக்கு பிரமாணிக்கமா இருக்கிறோமா அவர் நமக்காக ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறாரே நம்மை மீட்டு இருக்கிறாரே நாம் எம்மாத்திரம் இயேசுக்கு கடன்பட்டு இருக்கிறோம் அவரை அன்பு செய்ய வேண்டும் அவரோடு இருக்க வேண்டும் இந்த மரிய முதலினால் எம்மாத்திரம் அன்பு செய்கிறார் என்று பாருங்கள் ஏராளமான மரிய முதலியானுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டன அந்த மகள் இயேசுடைய பாத ஏற்று கிடந்தால் நாம் என்ன செய்கிறோம் இந்த சீமோனை விட இந்த பரிசேனை விட மோசமான வாழ்க்கை தானே வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் ஆக பிரிய மாணவர்களே நாம் கடன் வாங்காமல் கடன் கொடுப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இயேசுடைய பாதத்தில் மண்டிட்டு கிடக்கணும் எல்லா நாளும் அவருக்கு நன்றி உள்ளவராக இருக்கணும் அவர் நமக்காக ரத்தம் சிந்தி நம்மை மீட்டு இருக்கிறார் ஹலலூயா ரத்தம் சிந்தி மீட்டவரி கீரக்கம் மீறைந்தவரி ஐயா ஈரக்கம் மீறைந்தவரி எப்படி நான் பாடுவேன் என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன் உம்மை எப்படி நான் பாடுவே என்ன சொல்லி நான் துதிப்பேன்லே கடன் வாங்காமல் கடன் கொடுப்பவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இயேசுவுக்கு உகந்த வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் கட்டளைகளை கடைபிடிக்க வேண்டும் அவருடைய குரலுக்கு செவி ஒடுக்க வேண்டும் நீதிமொழிகள் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் ஏழைக்கு இறங்கி உதவி செய்கிறவர் ஆண்டவருக்கு கடன் கொடுக்கிறார் அவர் கொடுத்ததை ஆண்டவரே திருப்பி தந்து விடுவார் ஏழைகளுக்கும் அனாதைகளுக்கும் அகதிகளுக்கும் கைவிடப்பட்டவர்களுக்கும் நீங்க செய்கிற உதவி யாருக்கு செய்கிற உதவி ஆண்டவருக்கு செய்கிற ஆண்டவருக்கே செய்கிற உதவி அவர் எப்படி உங்களுக்கு திருப்பி தருவாரு திருப்பி தருவார் யாராலும் கொடுக்க முடியாத ஒரு பரலோக ஆசீர்வாதத்தை கொடுப்பார் பரலோகத்தில் ஒரு வீடு மனிதர் கையால் கட்டப்படாத ஒரு வீடு உங்களுக்கு கொடுப்பார் அது வேணுமா இல்லை இந்த பூலோக சொத்து மட்டும்தான் உங்களுக்கு வேணுமா எது வேணும் பரலோக சொத்து பிரியமானவர்களே இந்த பூலோகத்திலே நீங்க ஏழைகளுக்கு என்ன கொடுக்குறீங்களோ அனாதைகளுக்கு என்னத்தை கொடுக்குறீங்களோ அகாதிகளுக்கு என்னத்தை கொடுக்குறீங்களோ அதெல்லாம் பரலோகத்தில் உங்கள் பேர்ல வீடு கட்டப்படும் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க நீங்கள் உங்கள் பகைவரிடம் அன்பு செலுத்துங்கள் அவர்களுக்கு நன்மை செய்யுங்கள் திரும்ப கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்காமல் கடன் கொடுங்கள் அப்போது உங்கள் கைமாறு மிகுதியாய் இருக்கும் நீங்கள் உன்னத கடவுளின் மக்களாய் இருப்பீர்கள் ஏனெனில் அவர் நன்றி கெட்டோருக்கும் பொல்லாதோருக்கும் நன்மை செய்கிறார் என்ன சொல்றாரு பாருங்க பிரியமானவர்களே உங்கள் பகைவரையும் அன்பு செய்யுங்கள் அவர் தேவையில் இருக்கும் போது அவருக்கு கொடுங்கள் அவர் திருப்பி கொடுப்பார் என்று நினைக்காமல் கொடுங்கள் அப்பொழுது நீங்கள் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக இருப்பீர்கள் கடவுளுடைய பிள்ளைகளாக நீங்கள் இருக்கணும்னாக்க என்ன செய்யணுமா திரும்பி கிடைக்கும்னு நினைக்காம கொடுக்கணும் யாருக்கு கொடுக்கணும் 
பகைவருக்கும் கொடுக்கலாம் இது கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படிதானே நண்பர்களுக்கு கொடுக்கறது ரொம்ப ஈஸி அதை பொத்தி 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 வச்சுவான் இது என் நண்பருக்கு இது இவருக்கு இது அவருக்கு அதுலேயும் சிறந்தது எதுவோ அது நம்ம நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக யார் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கொடுப்போம் நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறவங்களுக்கு எடுத்து வச்சிருக்குங்க பாருங்க அதை நீங்கள் உங்கள் பகைவருக்கு கொடுப்பீங்களோ கொடுப்பீங்களோ கொடுக்க மாட்டோம் அதை கொடுக்கணும் இந்த இறை செய்தியை நீங்கள் கேட்குறீங்கனாக்கும் அப்படி செய்ய பாருங்க இதை தான் நீ அப்படி நீ என்னுடைய மக்களாக இருப்பாய் உனக்கு நெஞ்சுக்கு நெருக்கமாக இருக்கிறவருக்கு நீ எதை கொடுக்கணும்னு விரும்புகிறியோ அதை எடுத்து உன்னை பற்றி புரணி பேசிக்கிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு கொடு உன் பேரை கெடுக்கிறவங்களுக்கு கொடு உன்னை நாசப்படுத்துகிறவங்களுக்கு கொடு அப்போ நீ கடவுளுடைய பிள்ளையாக இருப்பாய் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டம் தான் ஆனா செஞ்சு பாருங்க செய்ய 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 அவன் என்ன செய்வான் அவனும் ஏசுவை ஏற்றுக்கொள்வான் அவனும் நம்முடைய நண்பனாக மாறி விடுவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க உங்களிடம் கேட்கிறவருக்கு கொடுங்கள் கடன் வாங்க விரும்புகிறவர்களுக்கு முகம் கோணாதீர்கள் உங்கள்ட்ட யாராவது வந்து கடன் கேட்டாக்கும் முகத்தை சுழிச்சிடாதீங்க கோவப்படாதீங்க எரிஞ்சு விழாதீங்க முக்கியமாக தர்மக்காரன் உங்கள் வீட்டு வாசலில் வந்து நிற்கும் பொழுது வாப்பா வா இரு இந்த எடுத்துகிட்டு வர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவீங்களா சனி ஒரு நாள் போட்டால் டெய்லி வந்து நிற்குதே என்ன என்னை கொடுத்தா வச்சுருக்குறேன் அப்படி தானே கேட்குறீங்க அது பிரிய மாணவர்களே உங்கள் வீட்டு வாசலில் நின்று அம்மா ஏதாவது உண்டா அப்படின்னு கேட்குறது தர்மக்காரன் இல்லைங்க ஏசுங்க இயேசு வந்து நிற்கிறார் இயேசு வந்து நிற்கிறாருங்கிறத நீங்கள் அறிஞ்சிட்டு இங்கே கொடுக்காம இருந்தாக்கும் அது எவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் சொல்லிட்டு நீங்களே அலசி பாருங்க ஆக உங்கள் வீட்டு வாசல்லேருந்து ஒருத்த கடன் கேட்குறாங்க ஒருத்த தர்மம் கேட்குறாங்கனாக்கும் ஆண்டவர் வந்து நிற்கிறார் என்று சொல்லி முகம் கோணாமல் கோவப்படாமல் எரிச்சல் படாமல் என்னிடத்தில் இல்லை என்று சொல்லாமல் தாராளமாக கொடுங்கள் தாராளமாக கொடுங்கள் ஆண்டவர் ஒரு அருமையான உமையை சொல்றார் நீங்க இறக்கம் பெற விரும்புறீங்க இறக்கம் காட்டுங்க விண்ணக தந்தை இறக்கம் உள்ளவரா இருப்பது போல நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் இரக்கம் உள்ளவர்களாக இருங்கள் இரக்கம் பெற விரும்புகிறவர்களே இரக்கம் காட்டுங்கள் என்று சொல்கிறார் ஹலலூயா அரசன் ஒருவன் தன்னிடத்திலே பத்தாயிரம் தாழ்ந்த கடன் பட்ட ஒருவனை அழைத்து இங்க வா நீ பட்ட கடனை இப்பவே செலுத்து என்று சொல்கிறான் இந்த கடன் பட்டவன் என்ன செய்யறான் ராஜாவோட காலில் விழுந்து ஐயா பொறுத்து கொள்ளும் என்னால் இப்ப கட்ட முடியலை என்று சொல்லி கதறுகிறான் ராஜா மேலே இறக்கப்பட்டு எல்லா கடனையும் அப்படியே மன்னிச்சிடுறார் இவன் வேலையில் போறான் இவனுகிட்ட கடன் வாங்கின ஒரு ஆளு நூறு தனாரியம் கொஞ்சம் காசு நூறு தனாரியம் கடன் பட்ட அந்த மனுஷனை பிடிச்சி குர்ரா கடனை இப்பவே குர்ரா என்று அவனை கஷ்டப்படுத்தி சிறையில் அடைச்சிட்டான் இந்த செய்தி ராஜாவுக்கு போகுது ராஜா என்ன செய்யறான் நன்றி கட்ட மனுஷனே நீ இறக்கம் பெற விரும்பினாய் உனக்கு இறக்கம் காட்டினேன் உன்னுடைய உடன்படியானவனுக்கு நீ இறக்கம் காட்டியிருக்க கூடாதா என்று கேட்கிறார் இந்த மனுஷனை வதைப்போர் இடம் ஒப்படைத்தான் பிரியமானவர்களை இறக்கம் பெற விரும்புகிறோம் அப்படித்தானே ஆண்டவராய இயேசு கிருஸ் நமக்காக பாடுகள் பட்டு மறித்தார் நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாவற்றையும் மன்னித்தார் எல்லாத்தையும் மன்னிச்சார் ஒன்னு இல்லாமல் மன்னிச்சார் ஆக நாம் இரக்கம் பெற்றிருக்கிறோம் என்றால் நம்மிடம் வரும் மக்களுக்கு இரக்கம் காட்ட வேண்டியது நம்முடைய கடமை அப்பொழுது நீங்கள் கடன் வாங்க மாட்டீர்கள் கடன் கொடுப்பீர்கள் ஒரு முறை ஒரு சகோதரன் கிட்ட இருந்து ஒரு போன் வந்தது எனக்கு அந்த போன்ல சொன்னாரு உங்களுடைய இறை செய்தியை காரணியாவில் கேட்டேன் மன்னி நீ மன்னிக்கப்படுவாய் என்ற தலைப்புல பேசின இறை செய்தியை கேட்டேன் வீட்டிற்கு கடந்து சென்றேன் என்னிடத்திலே கடன் பட்டிருந்த ஒரு சகோதரனை கூப்பிட்டேன் ஐம்பதாயிரம் ரூபா கடன் பட்டிருந்தார் அஞ்சு வருஷம் ஆகி அந்த கடனை அவரால் திருப்பி கொடுக்க முடியவில்லை அந்த சகோதரனை சொன்னேன் 
இன்றைக்கு இந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாயை நான் மன்னிக்கிறேன் நீ திரும்பி கொடுக்க வேண்டியது இல்லை என்று சொல்லி மன்னிச்சேன் சிஸ்டர் அந்த சகோதரன் உடனே காலில் விழுந்து இயேசு பெரியவர் இயேசு பெரியவர் இயேசு சுவாமி பெரியவர் நானும் இயேசுவை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் சொல்லிட்டு அவர் பைபர் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இன்னைக்கு அவர் என்னை விட அதிகமாகவே ஜெபிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் நானும் இயேசுவுக்கு புகழ் தேவன் மகிமை அடைவாராக அப்படின்னு சொல்லி அடுத்து ஒரு காரியம் சிஸ்டர் என்ன அப்படின்னு ஆறு மாதங்கள் சென்ற பிறகு என் மனைவிக்கு வயிற்று வழி என்று சொல்லி ஆஸ்பத்திரிக்கு கொண்டுட்டு போனேன் மருத்துவர் பரிசோதனை செய்து பார்த்த பிறகு உன் மனைவிக்கு வயிற்றிலே பெரிய கேன்சர் கட்டி உண்டு ரெண்டு லட்சம் ரூபாயோட உடனே வா ஆப்ரேஷன் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிவிட்டார் அப்பொழுது காரணியாவிலே ஒரு குடும்ப தியானம் நடந்து கொண்டிருந்தது நாங்கள் ரெண்டு பேரும் அந்த குடும்ப தியானத்திற்கு வந்தோம் விசுவாசத்தோடு செபித்தோம் கண்ணீரோடு கதறி அழுது செபித்தோம் மீண்டுமாக கடந்து சென்று நாங்கள் அந்த மருத்துவரிடம் ஐயா திரும்ப ஒரு முறை எங்களுக்கு எல்லா டெஸ்ட்டையும் பண்ணுங்க என்று சொன்னோம் எல்லா டெஸ்ட்டும் ரிப்பீட் பண்ணார் ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்த பிறகு கேன்சருக்கான ஒரு அறிகுறியும் கிடையாதே என்று சொல்லிவிட்டார் நல்லா கவனமாக கேளுங்க இரக்கம் காட்டுங்கள் இரக்கம் பெறுவீர்கள் சகோதரன் எவ்வளவு பணத்தை மன்னிச்சாரு ஐம்பதாயிரம் ஆண்டவர் அவருக்கு எத்தனை ஆயிரம் கொடுத்திருக்காரு ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ஐம்பதாயிரம் இறக்கம் காட்டினாரு ஆண்டவர் ரெண்டு லட்சம் செலவழிக்க வேண்டிய அந்த சூழ்நிலைய மாற்றி போட்டார் ஆக பிரியமானவர்களே இறக்கம் காட்டுங்கள் இறக்கம் பெறுவீர்கள் நீங்கள் கடன் கொடுப்பவர்களாக இருப்பீர்கள் கடன் வாங்க மாட்டீர்கள் விடுதலை பயணம் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள் உங்களோடு இருக்கும் என் மக்களில் ஏழை ஒருவருக்கு நீ பணம் கடன் கொடுப்பாயானால் அவர் மேல் ஈட்டிக்காரனாகாதே அவரிடம் வட்டி வாங்காதே ஆண்டவர் என்ன அருமையா சொல்றாரு பிரியமானவர்களே விசுவாசி ஒருவனுக்கு நீங்கள் கடன் கொடுக்கிறீங்கனாக்கும் அந்த கடனுக்கு வட்டி வாங்காதீங்க விசுவாசி ஒருவன் ஏழையாக இருக்கிறானாக்கும் அந்த ஏழைக்கு நீங்க கடன் கொடுக்குறீங்க அந்த கடனுக்கு வட்டி வாங்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றார் அதுக்கு அடுத்தபடியாக இணை சட்டம் இருபத்தி நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனத்தை வாசித்த பாருங்க உனக்கு அடுத்திருப்பவருக்கு நீ ஏதாகிலும் கடனாக கொடுத்தால் அதற்கு அழகாக எதையும் வாங்க அவரது வீட்டினுள் நுழையாதே உனக்கு அடுத்திருப்பவனுக்கு அவன் ஏழை அந்த ஏழைக்கு நீ எதையாவது கொடுத்தீனாக்கும் அவன் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சு எதையாவது அந்த கொடுத்த கடனுக்கு ஈடாக எந்த பொருளையாவது எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு நீ பார்க்காத என்று சொல்கிறார் ரெண்டு அரச நான்காம் அதிகாரம் ஒன்னாவது வசனத்தை வாசிங்க அப்பொழுது இறைவாக்கினர் குழுவினரை சார்ந்த ஒருவரின் மனைவி எலிசாவிடம் வந்து கதறி அழுது உம் அடியவனாகிய என் கணவர் இறந்து விட்டார் அவர் ஆண்டவருக்கு அஞ்சு நடந்தவர் என்பது உமக்கு தெரியும் அவருடைய கடன்காரன் என் இரு பிள்ளைகளையும் தனக்கு அடிமைகளாக எடுத்துக்கொள்ள வந்திருக்கிறான் என்றார் பிரியமானவர்களே இங்கே நடக்கிற நிகழ்வை பாருங்க ஒரு சகோதரன் ஒரு இறைவாக்கினன் உயிரோடு இருந்த பொழுது பட்ட கடனை இந்த மனைவி தீர்க்க முயற்சி செய்கிறா தீர்க்க முடியலை கடைசியில் அந்த கடன்காரர்கள் என்ன செய்கிறாங்க இந்த விதவை கிட்ட வந்து அவருடைய ரெண்டு பிள்ளைகளையும் அடிமைகளாக எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு முயற்சி செய்கிறாங்க பிரியமானவர்களே நல்லா கவனிங்க ஒரு விதவை உங்கள்கிட்ட கடன் பட்டிருந்தாக்கும் அந்த கடனை நீங்கள் திரும்ப வாங்காதீங்க அதை விட்டுருங்க அப்படியே அந்த விதை விடு உன் கடனை செலுத்த முடியலையா உன் மாட்டை கூடு உன் ஆட்டை கூடு உன் வீட்டை கூடு சொத்தை எழுதி வை இல்லை உன் பிள்ளை என் வீட்டில் ஒரு மாதம் அடிமையாக வேலை செய்யட்டும் என்றெல்லாம் சொல்லாதீங்க ஆண்டவருடைய கோபம் உங்கள் மீது உடனடியாக இறங்கும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு இரக்கம் காட்டுவது போல நீங்களும் ஏழைகள் அனாதைகள் அகதிகள் மீது இரக்கம் காட்டுங்கள் என்று சொல்கிறார் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார் வேலை விசுவாசி ஒருவனுக்கு நீங்கள் கடன் கொடுத்தீனா வட்டி வாங்காத உனக்கு அடுத்திருப்பவனுக்கு ஒரு ஏழைக்கு நீ வட்டிக்கு கடன் கொடுத்தீனாக்கும் அதுக்கு ஈடாக நீ எந்த பொருளையும் வாங்காத ஒரு ஏழை விதவைக்கு நீ கடன் கொடுத்தீனாக்கும் அந்த கடனை கேன்சல் பண்ணு செய்தியை கேட்டு கொட்டிருக்க மக்களே யாருக்காவது நீங்கள் கடன் கொடுத்துருக்கீங்கன்னா இன்னைக்கு வீட்டுக்கு போனாலும் என்ன செய்யணும் கேன்சல் பண்ணு போய் அவன் கழுத்தை பிடிச்சி நெரிச்சு உடனே கொடு உடனே கொடு என்று கேட்காதீங்க 
ஆண்டவருடைய வாக்கை நீங்கள் கேட்டிருக்கிறீர்கள் என்றால் வீட்டில் போய் அவனை கூப்பிட்டு எப்பா நான் இதெல்லாம் மன்னிக்கிறேன் இனி மனசில் வச்சுக்கிறாத எனக்கு நீ கடன் கொடுக்க வேண்டிய தேவையே இல்லை நீ நானும் நண்பர்கள் நடந்த ஒரு நிகழ்வை உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு கிராமத்திலே இருந்தேன் அந்த கிராமத்தில் வட்டிக்கு கடன் கொடுக்குற ஒரு மனுஷர் உண்டு அவர் நல்ல பணக்காரர் அப்போ அந்த கிராமத்தில் இருந்த மக்கள் ஏதாவது அவசரத்துக்கு பணம் வேணும்னாக்கும் அந்த வட்டிக்கார ஐயாட்ட ஓடி போய் கடன் வாங்கிடுவாங்க அவர் நல்ல வட்டி எடுப்பார் பத்து சதவீத வட்டி எடுப்பார் அந்த மனுஷன் என்ன செய்வார் கொடுத்த முதலையும் வட்டியும் திரும்பி கொடுக்கலைனாக்கும் போய் அவங்க வீட்டில் மாடு இருந்தாலும் சரி ஆடு இருந்தாலும் சரி என்ன இருந்தாலும் பிடிச்சிக்கிட்டு வந்துடுவார் அந்த கடனை திரும்பி கொடுக்கற வரைக்கும் மாட்டையோ ஆட்டையோ தான் வச்சுக்கிடுவார் இப்படிப்பட்ட மனுஷன் ஒரு நாள் ஆக்சிடெண்டில் இறந்து போயிட்டாருன்னு சொல்லி செய்தி வந்தது அந்த ஊரில் பயங்கர சத்தம் எல்லாரும் ஓடி வாங்க எல்லாரும் ஓடி வாங்க வட்டிக்காரையா இறந்துட்டாராம் வட்டிக்காரையா இறந்துட்டாரான்னு சொல்லிட்டு அந்தந்த குடிசையில் வீடுகளில் இருந்த எல்லா மக்களும் கும்மலை அந்த வீட்டை நோக்கி ஓடினாங்க அப்போ நான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஆஹா இவர் அவசரத்துக்கு உதவின காரணத்தினால எப்படி மக்கள் ஓடுறாங்கன்னு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்த்துட்டு நிற்கிறேன் ஓடி போனவங்க அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெளியில் வந்தாங்க இது ஏமாடு இது ஓங் கோடம் இது ஓங்க சர்வ கோடம் இந்த உன்னுடைய பொருள் இந்தா இருக்கு இந்தா இருக்குன்னு அவங்கவுங்க பொருளை எடுத்துக்கிட்டு அப்பா இன்னைக்காவது செத்தானே ஒழிஞ்சது சரி என் மாட்டை பார்த்து எத்தனை நாள் ஆச்சு மெளிஞ்சு போய் கிடக்குதுவார் அப்படின்னு ஒரு ஆள் தடவை கொடுத்துட்டு வர்றார் அப்போ நான் சொன்னி ஆண்டவரே இந்து தான் கெதி பிரியமானவர்களே வட்டிக்கு கடன் கொடுத்தீங்கன்னாக்கும் ஈட்டிக்காரன் ஆகாதீங்க அதுக்கு ஈடா எதையும் போய் நீங்கள் வாங்கிட்டு வராதீங்க ஏழைகள் அனாதைகள் அகதிகளுடைய சாபத்தை உங்கள் தலையில் வாரி கொட்டாதீர்கள் ஏழைகளுடைய சாபம் உங்களுக்கு அப்படியே பழிக்கும் ஏழைகளுடைய கண்ணீர் உங்களை தரைமட்டமாக்கும் என்பதை தெளிவாக அறிந்து கொள்ளுங்கள் இஸ்ராயல் மக்கள் எகிப்திலே ஏராளம் கஷ்டப்பட்டாங்க ஏராளம் துன்பப்பட்டாங்க அடிக்கப்பட்டாங்க நொறுக்கப்பட்டாங்க ஆண்டவரை நோக்கி கதர்ந்தாங்க ஆண்டவரே எங்களால் இனிமேல் கஷ்டப்பட முடியாதையா எங்களை விடுவியும் என்று சொல்லி கதர்ந்தாங்க ஆண்டவர் மோசையை அனுப்பினார் மோசையுடைய தலைமையில இஸ்ராயல் மக்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியில வந்துட்டாங்க இந்த பாரவன் ராஜா போங்க போங்க போங்கன்னு சொன்னவர் எல்லா மக்கள் வெளியில வந்ததுமே அவர்கள் செங்கடனை நோக்கி பிரயாணமாகி கொண்டிருக்கிறான் வெளியில வந்தாச்சு எல்லா மக்களும் அப்போ இந்த ராஜா பார்க்குறான் இவர்கள்லாம் வெளியில போயிட்டாக்கும் நம்ம நாட்டில் வேலை செய்யறது யாரு இவ்வளோ வேலை இனி யார் செய்வான்னு சொல்லிட்டு படையை அனுப்புறான் போய் அந்த மக்கள் எல்லாம் திரும்ப கூட்டிகிட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பின்னால் எகிப்திய படை வருது முன்னால் செங்கடல் இந்த மக்கள் திரும்பவும் கூக்குரல் இடுறாங்க ஆண்டவரே நாங்கள் செத்தோம் எங்களை காப்பாற்று காப்பாற்று என்று சொல்லி அவர்கள் கதறுகிறார்கள் பிரியமானவர்களே ஆண்டவர் என்ன செய்தார் செங்கடலை பிளந்தார் செங்கடலை இரண்டாக பிளக்க இஸ்ராயல் மக்கள் எல்லோரும் கட்டான் தரையிலே நடந்து போவது போல நடந்து போனார்கள் இஸ்ராயல் மக்கள் கடந்து போயிட்டாங்க அப்பால போயிட்டாங்க அப்போ இந்த பாரவோன் அனுப்பி அவனுடைய படையும் அங்கே போகுது கடலில் அப்படியே நடந்து போய்கிட்டு இருக்கும்போது தண்ணீர் வந்து மூழ்கடித்து விட்டது அத்தனை பேரும் மாண்டு போனார்கள் என்று வேத வசனம் சொல்கிறது விடுதலை பயணம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு வசனங்களை படிங்க மோசே மக்களை நோக்கி அஞ்சாதீர்கள் நிலை குலையாதீர்கள் இன்று ஆண்டவர் தாமே உங்களுக்காக ஆற்றும் விடுதலை செயலை பாருங்கள் இன்று நீங்கள் காணும் எகிப்தியரை இனிமேல் என்றுமே காணப்போவதில்லை ஆண்டவர் யுத்தம் செய்கிறார் நல்ல கவனிங்க ஏழ ஒருவன் ஆண்டவரை நோக்கி குக்குரலிட ஆண்டவர் வருவார் அவர் ஏழைகள் சார்பில் நின்று யுத்தம் செய்வார் எனக்காய் யுத்தம் செய்து ரட்சித்து வழி நடத்தி என்னோடு வருபவரே சோத்திரம் என்னோடு வருபவரே சோத்திரம் என்னை காக்கவும் பரலோகம் சேர்க்கவும் எனக்குள் இருப்பவரே சோத்திரம் வருபவரே சோத்திரம் 
என்னோடு வருபவரே சோத்திரம் வட்டிக்கு கடன் கொடுப்பவர்களே அச்ச நடுக்கத்தோட வட்டிக்கு கடன் கொடுங்க வட்டிக்கு கொடுக்கவே கொடுக்காதையா நீ ஏழைக்கு ஒரு கடன் கேட்டா இருந்தா கொடு இல்லைனாக்க ஐயா இல்லைன்னு சொல்லு வட்டிக்கு கடன் கொடுக்கிறவர்கள் சவிக்கப்பட்டவர்கள் இன்றைக்கோ நாளைக்கோ அவர்கள் நிச்சயம் நிச்சயமாக நஷ்டத்தை சந்திப்பார்கள் ஏழை ஏழை தான் ஒன்ற வந்து வட்டிக்கு வாங்குவான் ஏழை வாங்கிட்டு போகும்பொழுது என்ன நடக்கும் உன்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணிட்டா போவான் அவன் சபிச்சுட்டு தான் போவான் ஆகவே சாபத்தை உங்கள் தலையில் சுமக்காதபடி நீங்கள் யாருக்கும் வட்டிக்கு கடன் கொடுக்காதீர்கள் உங்களிடம் இருப்பதை நல்ல மனசோடு பிறரோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது ஆண்டருடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் மீது ஏராளம் தாராளம் கடந்து வரும் ரோமர் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை படியுங்க நீங்கள் யாருக்கும் எதிலும் கடன்படாதீர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு செலுத்துவதையே நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய ஒரே கடனாயிருக்கட்டும் பிறரிடத்தில் அன்பு கூறுபவர் திருச்சட்டத்தை நிறைவேற்றுபவர் ஆவார் பவுல் என்ன சொல்றான்னு பாருங்க நீங்க செலுத்த வேண்டிய ஒரே ஒரு கடன் உண்டு அது என்ன அந்த கடன் அன்பு கடன் அன்பு கடன் சத்தியம் சத்தியமாக சாயலாக படைக்கப்பட்ட எல்லா மனிதரையும் அன்பு செய்ய வேண்டியது நமது கடமை இதை நீங்க நிச்சயமா புரிஞ்சிருக்கணும் பிரியமானவர்களே திருச்சட்ட வல்லுநர் ஒருவர் ஆண்டவிட்ட கடந்து போய் இப்படியா கேட்கிறார் நான் நிலை வாழ்வை அடைய என்ன செய்ய வேண்டும் ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு கட்டளைகளை கடைப்பிடி என்ன அந்த கட்டளை உன் ஆண்டவராய கடவுளை முழு இதயத்தோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆற்றலோடும் முழு வலிமையோடும் நீ அன்பு செய்ய வேண்டும் அடுத்தபடியாக உனக்கு அடுத்திருப்பவனை உன்னை நீ அன்பு செய்வது போல அன்பு செய்ய வேண்டும் இந்த சட்ட வலுன என்ன செய்யறான் சென்னை நீதிமான்னு காட்டுறதுக்கு எனக்கு அடுத்திருப்பவன் யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறான் ஆண்டவர் அருமையான ஒரு ஓமையை சொல்கிறார் நல்ல சமாரிட்டன் ஓமை சொல்ல லூக்கா பத்தாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்துல இருந்து முப்பத்தி ஏழு வரை உள்ள வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் எருசலேமிலிருந்து எரிக்கோவிற்கு ஒரு சகோதரன் கடந்து செல்கிறான் அவன் கல்வர் கையில் அகப்பட்டான் கல்வர்கள் அவனை அடித்து நொறுக்கி அவன்ட்ட எல்லாத்தையும் பறிச்சுக்கிட்டு குற்றுயிராய் விட்டு கடந்து செல்கிறார்கள் அவ்வழியாக ஒரு குரு வருகிறார் அவனை பார்க்கிறாரு பார்த்து விலகி போறாரு ஒரு லேவியன் வருகிறார் பார்க்கிறாரு பார்த்து மறுபக்க விலகி செல்கிறார் அவ்வழியாக ஒரு சமாரியன் வருகிறார் அவனை பார்க்கிறாரு தான் கழுதை விட்டு இறங்குறாரு அந்த ஆளுடைய காயங்களை கற்றாரு அந்த ஆளை தூக்கி தன்னுடைய கழுதையில வைக்கிறாரு ஒரு சத்துவத்துக்கு கொண்டுட்டு போறாரு அங்கே போய் வச்சு அவரை கவனிச்சுக்கிறாரு அடுத்த நாள் ரெண்டு தெனாரியத்தை எடுத்து கொடுத்து இவனை கவனித்துக் கொள்ளும் திரும்பி வரும் பொழுது நீ அதிகமாக செலவழித்திருந்தார் நான் தந்து விடுகிறேன் என்று சொல்கிறார் பிரியமானவர்களே காலம் நெருங்கி விட்டது இனி காலம் செல்லாது இந்த நல்ல சமாரிட்டன் ஓமைய என்ன செய்யணும் என்ன செய்யணும் வாசிக்கணும் இதை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற அருமையான பரிசேயர்களே அருமையான லேவியர்களே அருமையான குருக்களே சட்ட வல்லுநர்களே மறைநூல் அறிஞர்களே அழைக்கப்பட்டவர்களே அர்ப்பணிக்கப்பட்டவர்களே இந்த ஓமையை ஆண்டவர் சொன்ன நல்ல சமாரியன் ஓமையை ஆயிரம் முறை படிங்க எத்தனை முறை படிக்கணும் ஆயிரம் முறை பத்தாயிரம் முறை படிங்க எத்தனை முறை படிக்கணும் ஒரு லட்சம் முறை படிங்க படிச்சு 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 அதை வாழ்வாக்குங்க ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்ம எதுக்காக அழைச்சிருக்கிறாரு நம்ம மறுபக்கம் திரும்பி போய்கிட்டு இருக்கிறோமே அதுக்காகவா நம்மளை அழைச்சிருக்கிறாரு கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க பிரியமானவர்களே ஆண்டவர்கிட்ட செபிங்க ஆண்டவரே என்னை சாந்தம் உள்ளவளாக மாற்றும் இரக்கம் உள்ளவளாக மாற்றும் நெஞ்சிலே ஈரம் உள்ளவளாக மாற்றும் அன்புள்ளவளாக மாற்றும் பொறுமை உள்ளவளாக மாற்றும் என்று சொல்லி செபிங்க பிரியமானவர்களே இனி காலம் செல்லாது ஆண்டவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறார் 
கிழக்கிலும் மேற்கிலும் தெற்கிலும் வடக்கிலும் இருந்து ஏராளமான மக்கள் வந்து என் பந்தியில் அமர்வார்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களோ புறம்பே தள்ளப்படுவார்கள் என்று சொன்ன அந்த வசனம் நிறைவேறுகிற காலம் இது இந்த இறை செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற மக்களே அச்ச நடுக்கத்தோடு ஆண்டவருக்கு உகந்த வாழ்க்கை வாழுங்க நம்ம ஒன்று கடன் பட்டிருக்கோம் அது என்ன கடனாக்கும் அன்பு கடன் இந்த லோகத்திலே ஆண்டருடைய சாயலாக படைக்கப்பட்ட எல்லா மனிதர்களையும் அன்பு செய்ய வேண்டும் எல்லோருக்கும் இரக்கம் காட்ட வேண்டும் எல்லோருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் எல்லோரையும் ஆறுதல் படுத்த வேண்டும் அதற்காகவே ஆண்டவர் இந்த பரிசே கூட்டத்தை அழைத்திருக்கிறார் இந்த லேவியர் கூட்டத்தை அழைத்திருக்கிறார் இன்னொரு நான்காவது பேர பிள்ளைகளையோ உடைய கைம்பெண்கள் தாங்கள் கொண்டுள்ள இறைப்பற்றிற்கு ஏற்ப முதலில் தங்கள் சொந்த குடும்பத்தினரை பேணவும் பெற்றோருக்கு நன்றி கடன் ஆற்றவும் கற்றுக்கொள்ளட்டும் இதுவே கடவுளின் முன்னிலையில் ஏற்புடையது பிரியமானவர்களே நாம் எல்லோரும் நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும் அதற்காக ஆண்டவர் அழைத்திருக்கிறார் பிரியமான பிள்ளைகளே கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க பெரியவங்களே கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்க நம்மை பெற்றவர்கள் நம்மை பெற்றெடுத்து வளர்த்து படிக்க வைத்து இந்த பூமியிலே காலூன்றி நிற்க வைத்தவர்களுக்கு நாம் நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும் நம்முடைய அறிவு கண்களை திறந்த ஆசிரிய பெருமக்களுக்கு நாம் நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும் தேவையில் உதவிய நல்ல உள்ளங்கள் எத்தனையோ பேர் உண்டு அவர்களுக்கும் நாம் நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக இன்று வரை நம்மை கண்ணின் கருவெளி என பாதுகாத்து வருகிற நம் ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி கடன் செலுத்த வேண்டும் ஒன்னு சாமவேல் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரம் மூன்றிலிருந்து நான்கு வரை உள்ள வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் பிரியமானவர்களே சவுல் ராஜா தாவிதை கொலை செய்வதற்காக தேடுகிறார் அப்பொழுது தாவிது நாட்டை விட்டே காட்டுக்கு ஓடி போகிறார் அவர் ஓடி போகும் பொழுது தன்னுடைய பெற்றோரையும் கூடவே அழைத்து செல்கிறார் தாவிது காடுகளிலும் மலைகளிலும் குன்றுகளிலும் குகைகளிலும் ஒளிந்து கொண்டிருந்த பொழுது தன்னுடைய பெற்றோரை மொபாபிய நாட்டிற்கு அழைத்து சென்று மொபாபிய மன்னனுடன் ஒப்படைக்கிறார் என் பெற்றோரை பத்திரமாக பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் என்று சொல்கிறான் பிரியமானவர்களே இது எதை குறிக்கிறது ஒரு மகன் தன் பெற்றோருக்கு செய்ய வேண்டிய நன்றி கடனை இவர் செய்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா நீங்கள் எல்லோரும் இந்த இறை செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்க பிரியமானவர்களே உங்கள் பெற்றோர் எங்கே இருக்கிறாங்க முதல்ல அதை கொஞ்சம் கண்டுபிடிங்க முதியோர் இல்லத்தில் இருக்கிறாங்களா இல்லை சாலை ஓரத்தில் கிடக்கிறாங்களா அனாதை இல்லத்தில் கிடக்கிறாங்களா இல்லை உங்கள் ஊருக்கு ஒதுக்கு புறமா ஒரு குடிசையில் கிடக்கிறாங்களா இல்லை உங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கிற மோட்ரு ஷெட்டில் இருக்கிறாங்களா எங்கே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி உங்கள் அப்பா அம்மாவை கொஞ்சம் தேடி கண்டுபிடிங்க உங்கள் பெற்றோருக்கு நீங்கள் நன்றி கடன் செலுத்தணும் அந்த நன்றி கடன் அவர்களை இறுதி வரைக்கும் கண்கலங்காமல் வைக்க வேண்டியது உங்கள் கடமை அப்போத்தான் ஆசீர்வாதம் உங்கள் மேல் வரும் நீங்கள் கடன் கொடுப்பீர்கள் கடன் வாங்க மாட்டீர்கள் இல்லை என்றால் உங்கள் பெற்றோருக்கு செலுத்த வேண்டிய நன்றி கடனை நீங்கள் செலுத்த வேண்டிய இல்லை என்றால் இறுதி வரைக்கும் நீங்கள் கடனாளியாகவே இருப்பீர்கள் என்றார் பின்னர் அந்நேரம் முதல் அச்சீடர் அவரை தம் வீட்டில் ஏற்று ஆதரவு அளித்து வந்தார் பிரியமானவர்களே நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து வேதனையின் உச்ச கட்டத்தில் தந்தையின் சித்தத்தை நிறைவேற்றி கொண்டு இருக்கிறார் மூன்று ஆணிகள் மத்தியிலே தூங்கி கொண்டு அந்த நேரத்திலும் தன் தாயை அவர் மறக்கவில்லை தாய்க்கு நன்றி கடன் செலுத்த அவர் மறக்கவே இல்லை என்ன செய்கிறார் அருகிலே நின்று கொண்டிருந்த தன்னுடைய அன்பு சீடனை அழைத்து சகோதரா என் தாயை நீ நன்றாக கவனித்துக்கொள் என்று சொல்லி ஒப்படைக்கிறார் 
Praise Lord. Praise Lord. Kita ada kata yang ada. Yesus tan tai kita caya menjadi nanti kerana ini. Irodi barang yang mawar marak kamil seidu teh sendar. Agar priya mana gule, ninggal yeralam cebi kelam, yeralam yeralam dharan dar manggalai caya lam. Idae benda adi cebi tu kondo erkalam. Patil orang bagun kani ke ekuran ninggal selut telam govil ke. Hanal, ninggal selut tu menjadi nanti keran. Ugal petor ke ninggal caya menjadi kadamai ini. Ninggal caya bela yandral. Ugal cawamam kertka pada adi. Ninggal seira thana darmam yalla me waste. Agar priya mana gule, ninggal kadan bangga, mal kadan godu power agak, marah berenda mental, dewa di dewa nak kumunna le, utama agak bala berenda mental, paras utama agak bande, parlogar rajyam selle berenda mental, ninggal anbuk kadan cie berenda, nandri kadan aim cie berenda, apul da asirwadi ke patawar gelaga ir pergal, praise lord, praise lord, suruk kama cula nama kau. Kadang wang amal, kadang godup power kelak agak irke berenda mental. Muda lama dah agak, khatulai kelai, khatai pudinggal, an dua orang koral kiccevi godanggal. Praise Lord, Praise Lord. Iran dah agak agak, anbu kadangai, ninggal selite berenda, nandri kadangai im selite berenda, anbu kadang, nandri kadang. Dari dua kadang kelai im, ninggal selite berenda, muda agak agak. Visuasi orang-orang ke, ye alai visuasi orang-orang ke, ninggal kadang godot terendal, awan kita, vatti bangga dengan, adat terbari aha, ungal kadang terpaman ke, orang ye alai ke kadang godot terendal, kan, anda kadang ke pada laga, yenda porle yang di dalam bayi adat terendal aha, muntah awad aha, ye alai vida vikke, ninggal kadang godot terendal, anda kadang ek cancel panjang. Apolud, ninggal kadan godupa wargalaga irpergal, kadan wangga matergal, ninggal yenna alam, noy atta wargalaga irpergal, pura nasugat tod irpergal. Praise Lord, Praise Lord, Hallelujah, 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 Hallelujah. Noy elad suga valve yenak tandavari, karam bedit kadani lamal nadati chalvari. No yelad suga valve yenak tandavari Karam bedit kadani lamal nadati chalvavari Yen me pari nalla yene Yenak konjum kura illa pa Yen me pari nalla yene Yenak kunjung kurai illa pa, pas mayan pulveri il padka vipavari, amidiyan tani randai adit chilbavari, no illa dasuga varvu yenak sandavari, karam pidit kadani lamal nadati chilbavari. Nanti selalu tergerak nala bidadari. Dalam yang mana negara terkak kuda anak kuda ini nanti apa? Yang alam thar alam sakti yang kalau yang kalau kecuali kuda terkak nanti kerat tawi. Dewa ni katil yang kalau katil perit, muda kural kecewi kuda kuda makah perih kiriway. Dari ciri dia kaitu kondo erkra. Semua pelik orang kuda kuda kewen mau aja bikin swami. Dewa ni ibu orang kadan kuda papa orang lagi erkra kewen. Kadan wang kira orang lagi erka kuda itu swami. Inda negarat le yer alam tar alam mana asir wadang le. Inda pelik orang mide kotton swami. Kadan peracunan yod kadan tu bandar kira pelik orang mide. Ni yerak tu yod kanau kewen mau aja bikin swami. Ibu orang le bela cilek kuti kuda mai. Ibarat kurun betul le yer alam tar alam asir wadang le kadan tu barat tu swami. Kadan ni lah ada pelik Laga matu mandu re, mudah pelikal raja, umai noy ki pakar pelikal swami. Inda jawab kute dirgan nak kadang desentar, inda iraichi di nak ketar, yana kahang sirwadam kedek kemi anta viswaso tod kadang de mandir kere, da pelikal mide ni yara khama irke wen mau cebi kere, kahang sirwadiu swami, kahang sirwadiu, yeswe nama tenala, jawab kelum nala bidawi. Amin. 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Ninggal patu kondir pada Unggal Arpuda Resa TV Chennai yang model Katolik ya channel. Wanakam, ya nado per Nelson Anthony Jokiam, Arpuda Resa TV orde founder. Yupo ninggal patu kondir kom indo video ya. 
ஷேர் பண்ணுங்க இது நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்றேன் நீங்க ஷேர் பண்ணணும்னா பக்கத்துல இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம மறக்காம அந்த பெல் பட்டனை வந்து நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு வீடியோ நாங்க அப்லோட் பண்ணும் போது நீங்க அந்த வீடியோட ஒரு இன்டர்மேஷன் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அற்புடர் ஏசு டிவி ஓட ஐயாயிரத்துக்கு மேலான வீடியோஸ நீங்க உங்களோட லேப்டாப் கம்ப்யூட்டர் இல்லை போன் மூலியமா நீங்க அப்பப்போ இன்டர்மேஷன் வந்து நீங்க அதை பார்க்கலாம் அது மட்டும் இல்ல நீங்க ஷேர் பண்ணும்போது இறைவன் சொன்ன மாரி பிதாசுடன் பரிசுத்த ஆவின் பெயரில் உலகம் எங்கும் நற்செடியை அறிவீங்கள் அதே போல நீங்க ஒவ்வொரு வாட்டி ஷேர் பண்ணும்பொழுது நீங்க உங்களோட சார்பில் நீங்க ஆண்டவரோட நற்செடியை கொண்டு போவீங்க தேங்க்யூ மறக்காம இந்த வீடியோக்கு கடைசியில் இருக்கிற அந்த அக்கௌண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க உங்களால் முடிஞ்ச காணிக்கைய நீங்க தரலாம் நன்றி உங்களோட அற்புடர் ஏசு டிவிக்காக நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் தேங்க்யூ